அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் முதல்ல டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் வழக்கமாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறான் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக யுனீக்கான ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த கைரேகை அப்படின்னு ஒன்று அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே போல் டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட இருக்கிற டிஎன்ஏ மாதிரி வேறு ஒரு ஆள்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நான் சொல்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா டோட்டல் சீக்வன்ஸ் இப்போ இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி மூணு பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்டிங் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கம்ப்ளீட்லி இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் சரிங்களா அதில் சில ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சீக்வன்சஸ் வேணால் வந்து சேமாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அது அமைந்துள்ள இடம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃப்ளாங்க் டிஎன்ஏ எல்லாமே வந்து இட் வில் பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நாம் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணலாம் இப்போ ஃபிங்கர் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கினுடைய யூசேஜ் எல்லாம் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா போகலாமா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்ளிகேஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இது சம்மந்தமாக ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் பிசிஆர் டெக்னிக்கில் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கிரிமினல் கேஸ் நடந்துருச்சு அல்லது ஒரு கொலை நடந்து விட்டது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய குற்றவாளியை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய டிஎன்ஏ அல்லது அவங்களுடைய ரெம்னன்சஸ் பிளட்டு அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை வந்து அவங்க விட்டுட்டு போவாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதை வந்து நாம் எடுத்து அதை எக்ஸாக்ட்லி இட் கேன் பி மேட்ச்ட் வித் த சஸ்பெக்டட் பர்சன்ஸ் ஒரு சஸ்பெக்டட் பர்சன் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சஸ்பெக்டட் பர்சன்ஸ் கூட நம்ம வந்து அந்த டிஎன்ஏவை வந்து மேட்ச் பண்ணி பார்த்து அவங்க தான் அப்படிங்கிறத நாம் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சரிங்களா டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் பொறுத்து வரல ஆனால் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பிசிஆர் டெக்னிக்கு ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸு சதன் பிளாட்டிங் இந்த மூணு விஷயங்களையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா தான் அந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ யுனிக்னஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் இன் அ பர்சன்ஸ் பாடி அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதே போல் அதுக்குன்னு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொன்னது ரெண்டாவது வந்து பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பெடிகிரி அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரையில் என்னென்னா இப்போ ஒரு டிசீஸ் வந்து ஃபாதர்கிட்ட இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அல்லது மதர்கிட்ட இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில டிசீசஸ் இருக்குது இல்லையா அதாவது ஹீமோஃபிலியா அல்லது கலர் பிளைண்ட்னஸ் அந்த மாதிரியான டிசீசஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா மதர் கேரியராக இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த மதர் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை இன்ஹெரிட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் அதே கலர் பிளைண்ட்னஸ் வரும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் குரோமோசோமில் லிங்க்டு அப்படின்ற பட்சத்தில் அது ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஜெனடிக் டிசீசஸ் வந்து நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா பெடிகிரி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசத்தினுடைய என்சஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனுடைய டிஎன்ஏ மேக்கப் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா இதன் மூலமாக டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் மூலமாக சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் ஜெம் பிளாசம் ஃபார் மைக்ரேஷன் ஸ்டடீஸ் அதாவது உலகம் பூரா வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹியூமன் பாப்புலேஷன் எல்லாமே வந்து எங்கேருந்து ஆரிஜினேட் ஆனது சரியா அப்படிங்கிறத நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன் கேஸ் வந்து ஹியூமன் பாப்புலேஷன் மட்டுமல்ல எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் வி கேன் அனலைஸ் பை திஸ் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசத்தினுடைய சோர்ஸ் என்னது சரியா அது வந்து ஏதோ ஒரு நாட்டிலேருந்து தான் வந்து அது உருவாகி இருக்கும் சரிங்களா ஹோம் கண்ட்ரி அதுலேருந்து தான் வந்து உருவாகி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த நாடை எந்த நாட்டிலேருந்து அது உருவாக்கப்பட்ட உருவாகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அதன் மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ
நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சர்விங் என்டேஞ்சர் அனிமல்ஸ் டிஎன்ஏ அதாவது என்டேஞ்சர் அனிமல்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு அழியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் ஸோ அந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆக விடாமல் தடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து நாம் எக்ஸாக்டாக வந்து சேமித்து வைக்கணும் இல்லையா அதுக்கு அதனுடைய டிஎன்ஏ ஃபிங்கரிங் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் வந்து எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்க நாம் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது என்டேஞ்சர்டு அனிமல்ஸினுடைய ஸ்டோரேஜ் அல்லது ரிசர்வயர் ஆஃப் டிஎன்ஏ வாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த யூஸ்க்காக தான் வந்து நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த நாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ் அல்லது நியூக்ளியோ டைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பேஸ் பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பேஸ் பேர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையவே இனிமேல் பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் அதாவது ஏ டபுள் ஐ டபுள் கோடு அதாவது ஹைட்ரஜன் பாண்டு டி அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் இல்லையா இது ஒரு நைட்ரோஜன் இது ஒரு நைட்ரஜன் பேர் அல்லது இது ஒரு பேஸ் பேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ் பேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் சீக்வன்சஸ் வந்து நிறைய ஹியூமன் பீயிங்ஸில் இருக்குது இப்போ நார்மலாக வந்து ஈக்குவலை பொறுத்தவரையில் ஜீன் மேப்பிங் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதாவது இப்போ ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஒன்று இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் ஈக்குவலைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து இருக்குது அதாவது என்னென்னா அதனுடைய ஜீன் சீக்வன்சஸ் வந்து நம்ம ஸ்டா ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் அதை ரீட் பண்ணி இது இந்தந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்தந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அ பர்டிகுலர் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே போல் ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கும் வந்து அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸை வந்து நாம் கண்டுபிடிக்கும் போது அதில் நிறைய ஹசர்ட்ஸ் அதாவது நிறைய டஃப்னஸ் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆச்சு நிறைய சேலஞ்சஸ் அதில் வந்துச்சு அது என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான டிஎ ஒன் பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து திரும்ப 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 ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு சரிங்களா அப்படி ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் இருக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் தி டைப் தான் விஎன்டிஆர் அப்படின்னு சொல்றது சரியா விஎன்டிஆர் அதில் ரெண்டு டைப் மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறேன் சரியா விஎன்டிஆர் அண்ட் எஸ்டிஆர் சரிங்களா விஎன்டிஆர் அண்ட் எஸ்டிஆர் இது வந்து ஒரு டைப்பு இது இன்னொரு டைப்பு சரிங்களா சிங்கிள் சீக்வன்ஸ் லென்த் பாலிமார்விசம் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப்பு சிம்பிள் சீக்வன்ஸ் ரிப்பீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப்பு இதில் நம்ம விஎன்டிஆர் மட்டும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா விஎன்டிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கன்னா அது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை அனலைஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா பார்க்கலாமா விஎன்டிஆர் அப்படின்னா என்னென்னா வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் அதாவது ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸில் நிறைய ஏடி சீக்வன்ஸ் அல்லது சிடி சீக்வன்ஸ் எதுனாலும் திரும்ப 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 ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிப்பீட்ஸ் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னாக்கா நார்மலாக ஒரு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸுக்கு உண்டான ஒரு டிஎன்ஏ கோடை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிஎன்ஏ கோடானு ஒரு செக்மெண்ட்லேருந்து இந்த செக்மெண்ட் வரைக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து நிறைய வரும் சரிங்களா இந்த ரிப்பீட்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து இட் இஸ் மெயின்ட் மெயின்லி ஃபார் த ஹியூமன் ஜீனோம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஹியூமன் ஜீனோம் பொறுத்தவரை இந்த ரிப்பீட்டிங் சீக்வன்ஸ் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் தி டைப் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு பேஸ் பேர்ஸ் வரைக்கும் திரும்ப 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 ரிப்பீட் ஆச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் சரிங்களா இதுக்கு பேர் வந்து மினி சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மைக்ரோ சேட்டலைட்ஸ்னு இன்னொன்று இருக்குது அந்த கேட்டகரி நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ விஎன்டிஆர் அப்படிங்கிறதுல வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸில் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு பேஸ் பேர்ஸ் வந்து திரும்ப 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 ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அது எல்லாத்துக்குமே பேர் மினி சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த விஎன்டிஆர் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம டயக்ராமேட்டிக்காக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த ரிப்பீட்டிங் சீக்வன்ஸ் சரிங்களா
ஸோ அப்போது இது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆர்கானிசம் இருக்குது ஒரே ஸ்பீசிஸ் தான் ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் இருக்குது ஒரே ஸ்பீசிஸ் தான் அந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன் வந்து ஹையாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஊரில் இருந்து ஒரு ஆள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜப்பானில் இருந்து ஒரு ஆள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ரெண்டு பேருமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் அந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இந்த மாதிரி வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஎன்டிஆரை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கை வந்து நாம் பண்ண போகிறோம் அதுதான் வந்து ஈஸி சரிங்களா ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் எஸ்டிஆரில் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ எஸ்டிஆர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஸ்டேட் அவே வி வில் கம் இன் டு த டாபிக் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்விங் இன் த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை வந்து நாம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இந்த ஸ்டெப்ஸ் பொறுத்தவரையில் சதன் பிளாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ ஒன்று இருக்குது சரியா சதன் பிளாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வீடியோ ஒன்று இருக்குது அந்த வீடியோவை நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ பொறுத்தவரையில் நீட் பயாலஜி தமிழ் நடையில் சதன் பிளாட்டிங் அப்படின்னு சர்ச் கொடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோவும் இதுவும் முக்கியம் எல்லாமே சேம் தான் சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்புறம் போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாம்பிள் ஒரு பிளட் சாம்பிள் கிடைக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளட் சாம்பிளுக்குள்ள அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் மெத்தட் என்னன்றது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த சோப் ஆயில் வச்சு அதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் மெத்தட் அந்த டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் மெத்தடும் வந்து நம்ம வீடியோவில் இருக்குது சரிங்களா அதையும் நீங்கள் சர்ச் கொடுத்து பாருங்கள் டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் அப்படின்னு தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ப்ரொஃபஸர் சரிங்களா ஸோ அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம சேனல்லே இருக்குது அந்த வீடியோவும் ஸோ அதை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன் அதுக்கடுத்தது அந்த டிஎன்ஏவை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணுறோம் எதை வச்சு கட் பண்ணுவோம் டிஎன்ஏ பீசஸ் டிஎன்ஏவை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில என்சைம்ஸ் இருக்குது அந்த என்சைம்ஸ் வச்சு ஸ்பெசிஃபிக் சைட்ஸில் கட் பண்ணலாம் அல்லது எப்படினாலும் நீங்கள் கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி நாம் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசஸில் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் சரியா ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசில் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா பிளட் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த பிளட் சாம்பிளை வந்து நாம் ஐசோலேட் பண்ணி தனியாக எடுக்கிறோம் சரிங்களா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் வச்சு கட் பண்ணுறோம் அப்படி கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசில் ரன் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசில் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சதன் பிளாட்டிங் மெத்தட் படி அந்த ஜெல்லில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸையும் நைட்ரசுலோஸ் பேப்பரில் ஒத்தி எடுக்கிறோம் தட் இஸ் வாட் சதன் பிளாட்டிங் அந்த சதன் பிளாட்டிங் மெத்தடில் வந்து இன்னொரு தட் சொல்கிறேன் ஜெல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்படியே அதே மாலிகுலர் வேவ்லென்த்தில் அதே மாலிகுலர் வெயிட் படி அது வந்து பிரிஞ்சிருக்கும் டிஎன்ஏ லென்த் படி அது பிரிஞ்சிருக்கும் ஜெல்லுக்குள்ளே ஸோ அப்போ அந்த ஜெல் மேலே நீங்கள் வந்து நைட்ரசுலோஸ் பேப்பர் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பேப்பர் திரும்பி எடுக்கும்போது ஜெல்லில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை டிஎன்ஏவும் அந்த பேப்பரில் ஒட்டிடும் சரிங்களா இப்போ அந்த பேப்பரில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக இது ஜெல் ஜெல்லில் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் நைட்ரசுலோஸ் பேப்பரில் நீங்கள் ஒத்தி எடுத்துடுறீங்க இப்போ இந்த நைட்ரசுலோஸ் பேப்பருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கும் அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை எல்லாத்தையும் நம்ம சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றுறோம் சரிங்களா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றுறதுக்கு சில என்சைம்ஸ் இருக்குது அந்த என்சைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாறிடும் இப்போ என்ன பண்ணோம் அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டு டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ கூட நமக்கு தெரிஞ்ச டிஎன்ஏ உள்ளே இருக்கா இல்லையான்னு தானே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நல்லா கவனமாக கவனிக்கணும் இப்போ பிளட் சாம்பிள் யாரோட சாம்பிள் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கிரைம் நடந்துருச்சு அந்த கிரைமில் ஈடுபட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் உன்னுடைய பிளட்டு அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ உன்னுடைய அந்த டிஎன்ஏ என்னுடைய சாம்பிள் எடுக்கிறோம் பிளட் சாம்பிள் எடுக்கிறோம் அந்த டிஎன்ஏவும் சஸ்பெக்டட் பர்சனுடைய டிஎன்ஏவும் மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்றதை பார்க்கணும் அப்போ சஸ்பெக்டட் பர்சனில் இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட
அட்டாச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த பர்சனுடைய டிஎன்ஏ தான் இந்த பிளட் சாம்பிளுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ அப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிளட் சாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சாம்பிளுக்குள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அந்த டிஎன்ஏவை ஐசோலேட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசில் ரன் பண்ணுறோம் ஆஸ் பர் த மாலிகுலர் வெயிட் அது வந்து செப்பரேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அதை நைட்ரோசுலோடஸ் பேப்பரில் ஒத்தி எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஜெல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நைட்ரோசுலோடஸ் பேப்பருக்கு வந்துடுது அப்போ நைட்ரோசுலோடஸ் பேப்பரில் எல்லாமே டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அதை போகிறோம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றி வச்சிடறோம் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் கூட எதை அப்ஸ் ஹைப்ரடைஸ் பண்ண போகிறீங்க சஸ்பெக்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்து எடுத்த டிஎன்ஏவை மார்க் பண்ணுறோம் இதை வச்சு பி தேர்ட்டி டூவை மார்க் பண்ணி பி தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ரேடியாக்டிவ் ஐசோட்டோ போச்சு மார்க் பண்ணிடுறீங்க அப்போ ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பெட் எல்லாமே வந்து ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணக்கூடிய ஐசோட்டோப்ஸாக இருக்கும் இப்போ அந்த டிஎன்ஏவை நைட்ரோசுலோடஸ் பேப்பரில் வச்சு ஹைப்ரடைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ ஏதாவது ஒரு டிஎன்ஏ கூட போய் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இந்த பிளட் சாம்பிள் அவரோடது தான் சரியா இன்கேஸ் அது சேரலை அங்கங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நைட்ரோசுலோடஸ் பேப்பரில் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா அவர் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து எந்த டிஎன்ஏவை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து கம்பேர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இதில் எப்படி வந்து அந்த டிஎன்ஏ உள்ளே போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் இருக்குது எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் வச்சு அந்த நைட்ரோசுலோடோஸ் நைட்ரோசுலோடோஸ் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து ஹைப்ரடைஸ் பண்ணிட்டீங்க ஹைப்ரடைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் இங்கே எக்ஸ்ரே இருக்கும் எக்ஸ்ரேவை வந்து இதுக்குள்ளே நைட்ரோசுலோடோஸ்க்குள்ளே அனுப்புனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் அது விழும் விழுந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இந்த நைட்ரோசுலோடோஸ் மிம்ரனில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஹைப்ரடைஸ்டு டிஎன்ஏவை நாம் எக்ஸ்ரே ஃபிலிமில் தெளிவாக நம்ம பார்த்துக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து மெத்தடு திரும்ப திரும்ப இந்த வீடியோவை ரிப்பீட் பண்ணி பாருங்கள் பாஸ் பண்ணி நோட்ஸ் எடுங்க நிறைய எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்